，大家好，今天带大家来看这个题目呢，是二零一六年，也就是一百零五学年度台南女中教师甄试的第七题。一样呢，如果你想要自己先想过，可以把影片按暂停哦。来，我们看一下，好，这个题目呢，在某一次会议当中，甲、乙、丙、丁这四个代表，他们分别来自。台北、台中、台南、高雄，但是顺序不一定是照这个顺序。他们彼此之间不知道谁来自何处。甲认为丁来自台北，乙认为丙来自台中，丙认为甲不可能来自台南，丁认为乙来自高雄。所以呢，实际情况是来自台北。台南的两个代表，他们猜的是对的，另外两个代表猜错了。请问你，甲、乙、丙、丁这四个代表分别来自于哪一个城市？这个题目是非常典型的逻辑推理的问题。那逻辑推理的问题呢，其实没有分什么大小，小孩子也可以做这个题目，大人也不见得猜得出来。那我们用什么样的方式来做会比较好呢？其实很简单，就是什么？就是尝试错误法。每一个逻辑的问题都可以用尝试错误法来做推理。那我们先把我们所需要的材料准备好。现在呢，总共有四个城市：台北、台中、台南，还有高雄。而这四个城市当中呢，台北、还有台南这两个的代表，他们猜别人是猜对的，那其他的是猜错的。那现在呢，我就来示范一次，什么叫做尝试错误法。首先呢，我认为，好，我先猜，甲猜对了，那甲他猜什么呢？好，我把它写到旁边来。甲他猜，丁来自台北；乙他猜，丙来自台中；丙他猜，甲不是来自台南。丁，他猜，乙来自高雄。好，现在呢，题目所给我们的线索是，有两个人猜对了。那我们来想一想，这两个猜对的是谁？首先，我先假设甲猜对了。好，那如果甲猜对了，代表什么？丁来自台北。好，所以丁。来自台北，可是呢，既然丁来自台北，表示什么？丁他猜的是对的哦。丁他猜什么？乙来自于高雄啊。丁他猜乙来自于高雄，所以表示呢，乙来自高雄，这个必须是什么？是对的。可是你刚刚说甲猜对了，代表什么？代表甲，他必须是来自于台南。为什么？因为丁已经把那个猜对的部分给占掉了，所以呢，台北被占掉了，所以甲只能来自台南。好，可是呢，接下来乙他说什么？丙来自台中。哎，不对耶，应该只有甲跟丁讲的是对的。可现在看起来，丙只能放台中了。可是乙应该要说错，对吧？表示刚刚这样猜猜错了，好，我们就呢把它擦掉，重来。好，那下一个，那有没有可能是乙猜对呢？好，我们来看看有没有可能是乙猜对。好，乙猜对，乙说什么？丙来自台中。好，所以丙来自台中。再来呢？好，那既然丙来自台中，表示丙有没有说对？没有嘛？因为说对的是甲台北跟台南，对不对？所以丙要说错、哦。丙他说什么
，甲不是来自台南，他说错了，表示什么？甲来自台南。那既然甲来自台南，表示甲说的是对的哦。那甲说什么？丁来自台北。好，丁来自台北，那表示丁也要说对喽。可是丁说对，丁说什么？乙来自高雄。哇，刚好乙也只剩这位置可以填呢，表示什么？这个猜想又是错的，所以呢，再把它擦掉。好，那代表什么？其实我们已经知道了，甲对跟乙对都错，所以是谁和谁对？丙和丁是对。来，我们看是不是这样？好，假设丙猜对了，丙说什么？甲不是来自台南。OK， 好，好，那丁呢？丁说什么？乙来自高雄。好，丁，好，丁说呢？乙来自啊，其实既然刚刚甲跟乙都是猜错，那个猜的都错了，对不对？所以甲跟乙一个人在哪里？一个人在台中，一个人在高雄。那丙跟丁呢？一个人在台北，一个人在台南。哈，好。那丙说呢，甲不在台南。哈，所以呢，甲不能在台南哦。哈，好。再来，丁他说什么？乙在高雄。好，丁说乙在高雄，这是对的。啊，所以丁他说乙在高雄。哈，好。然后再来，甲他说什么？丁在台北是错的哦，那丁在台北是错的，可是我们刚刚讲了，丙跟丁两个人讲的是对的呢，表示什么？丁只能在台北跟台南嘛。可是现在甲说丁在台北是错的，代表什么？丁在台南，好，丁来自台南。好，那再来呢？我们刚刚又说好，丙说的是对的，所以丙来自台北。好，那剩下一个甲。来自台中，来看对不对？啊，乙说丙来自台中是错的，嗯，没错，因为来自台中的是甲，好，所以呢，整个答案就是这样。好，不晓得这样的推理过程对你来讲会不会很困难？其实多训练几次就很厉害了。今天就讲到这边，欢迎大家可以提出自己的想法哦，拜拜。